Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, téléspectatrices préférées de l'émission Méditation de la parole de Dieu en direct sur Facebook Live en ce mercredi 22 avril 2020. Voilà, c'est votre coach. L'archevêque, mentor, coach, docteur, capitaine Mbombe, c'est lui qui vous établit et vous fortifie dans la foi et dans la particularité. Le mariage est bon, l'Ibal les a bien et dans la différence, le système Réma, leadership et le site internet capitalministries.org. Voilà, félicitations Renate et Makonda. Bonjour coach. C'est toi qui es aujourd'hui à la tête, la toute première personne que je vois apparaître à partir de l'Allemagne. Sois béni, fille millionnaire, très fidèle, toujours en suivant son coach. C'était depuis ici Kinshasa. Tu étais toujours comme ça, la seule de l'église Rema qui me suivait toujours. Voilà, que Dieu te bénisse. Celui qui te suivait, qui était avec toi, il a abandonné, je regrette beaucoup parce qu'il ne me suit plus. Et qui a en Angola les frères Francisco Mboukou, je ne sais pas pourquoi, il ne se manifeste plus, mais toi tu es demeuré fidèle. Que Dieu te bénisse, Renate et Maconde à partir de l'Allemagne, avec tes enfants également, Samuel et Samantha et ton chéri, Marquis Maconda. Voilà, suivi de Sarah Inez Adialunda à partir de la Grèce. Shalom papa, félicitations parce que dès que Renate est à Paris, directement c'était toi. Et je vois aussi Déborah Salaboté à partir de la France. Merci aujourd'hui, ce n'est pas toi qui es à la tête, c'est Renate. Voilà, Narcisse Mwanangani à partir de l'Allemagne. Shalom pasteur, voilà. Toi, tu as laissé aux autres aussi de prendre la première place. C'est merveilleux. Que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié. Qui encore Oh, Jocelyne qui couche à ma fille. Que je ne vois pas les noms apparaître sur mon écran. Mais on vient de me signaler que Jocelyne qui couche à c'est ma fille, deuxième de la famille du couple influent du bal les Adiens. Jocelyne qui couche à la maman de mes petits-fils, les deux petits-fils. Joël Capitao Kokondoi et son petit frère Johan Kimonekene. Toto, Toto. Il m'appelle Toto Ndoi. <rire> Johan, voilà. Vraiment, sois béni avec ton chéri Apu Kimonekene. Voilà, merci, ma fille Jocelyne Kikusa. Voilà. Bachala Rossi, Christian, à partir de Johannesburg, en Afrique du Sud. Merci. Je vous. Béni, ainsi que toute la famille. Bonjour coach, bonjour mon bien-aimé Bachala Rossi. Voilà, Francis Kezola et la sœur Angélique. Voilà, vous suis, vous dit shalom. Moi aussi je vous dis shalom, que la paix de Christ soit avec vous. Voilà, c'est merveilleux. Voilà quelle interaction. Voilà ce que ça fait. Trop tôt matin, Renate Makonda me répond Amen. Moi, la notre Père, voilà. Renate, euh, Francis et Angélique sont ici à Kinshasa. C'est la première personne des Réma. La Triomphe toujours est ici à Kinshasa qui est en train de suivre. Comme aussi euh, les autres qui sont à l'extérieur. Renate, Sarah, euh, euh, Déborah. Voilà. Pourquoi pas aussi Narcis Mwanangan et lui, c'était lorsqu'on était dans l'armée de victoire. Sois béni. Merci Nenet Zahadiako. Wow, félicitations aujourd'hui, tu es là. Voilà, bonjour papa, sois béni. Nenet, travaille avec moi au bureau. Je crois que le lundi, nous allons reprendre le boulot. Sois béni. Merci euh, Nenet Zahadiako. Merci, moi, à notre père, Sœur Béat, à partir de Londres, avec ton chéri. Vous suivez. Good morning euh, to every, everyone. Voilà. <rire> voilà. Voilà, je vois le nom de ma fille Jocelyne Kikusa qui dit à son père « Shalom ». Shalom aussi ma fille Jocelyne Kikusa, deuxième de la famille du couple influent du les Zabier, économiste de, 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 de l'université protestante au Congo. 
économiste et comme son père économiste de l'université de Kinshasa depuis 1985. Voilà, voilà. <rire> Merci, Jocelyne qui dit Amen. Voilà, notre père, moi, notre père, Béat, je salue. Ma mère aussi, mère Adolphine, voilà, on te salue, mère Adou, par euh, Serge Béat à partir de Londres. Voilà, Mami Makanzou, voilà, c'est merveilleux. Shalom, mon coach, voilà, investisseur du royaume, sœur Mami Makanzou, diaconesse à l'église Irema, investisseur du royaume, c'est lui qui donne son argent pour l'avancement du royaume de Dieu, que Dieu te bénisse et toute la famille. Voilà, shalom, papa, à partir de la France. Gisèle, Lélui, sois béni, Sœur Gisèle, à partir de la France. Voilà, ce merveilleux, ça bouge partout. Voilà, mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs, en ce mercredi béni, 22 avril 2020. Voilà, aujourd'hui, nous allons terminer notre méditation sur le psaume 91, mes bien-aimés, et je crois que vous allez vraiment méditer cela. Merci également Bishop Zachary Lutumba, shalom évêque, shalom également Bishop à partir de la Suisse, soit béni ainsi que tous ceux qui suivent la méditation de la parole de Dieu. Je vous aime beaucoup, Dieu vous aime beaucoup, aimons-nous les uns les autres, merci pour cette interaction, merci que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Voilà mes bien-aimés, tous ceux qui sont apparus sur mon écran que je vis, et... Francis Kézola, j'ai dit avec la sœur Angélique, elles, elles m'ont salué, je les ai salués aussi. Merci, soyez bénis vous tous qui êtes disposés à suivre la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous terminons notre méditation euh, qui nous protège, qui est la promesse de Dieu pour notre protection, le psaume 91. Et je crois que nous avons lu et ce que nous avons tweeté aujourd'hui également c'est dans le, pré, le verset 14 et 16 du psaume 91 et qui nous dit ceci pour terminer aujourd'hui cette partie de la méditation qui dit puisqu'il m'aime je lui c'est à dire que je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connaît mon nom je l'invoquerai et je lui Répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Voilà, bande Balandi, ba fidèle téléspectateur, ba oyo bozali na Kinshasa, awa bozali kolanda biso, tozali ko manyola. Et d'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, j'ai dit, je méditerai le psaume 91. Covid passera, ça va s'arrêter d'ailleurs d'un moment à l'autre. Comprenez-les, croyez-les. Et ça va passer même si un autre nom apparaissait, comme la Bible le dit dans Luc 1, euh, euh, non, dans Ephésiens chapitre 1, verset 20. Tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent ou dans le siècle à venir, même si un autre nom apparaissait, le psaume 91, que nous méditons, que nous méditerons toujours. Ça restera toujours, Dieu nous protégera toujours. Amen. Voilà, Bandeko. Covid, et aussi là, et c'est aussi là, d'ailleurs, Yokutu, vous avez tout nati, il y a Covid, et aussi, il y a un peu de temps, pour vous aller protéger, au fin de la vie, il y a un peu de temps, il y a dans le lien très haut, Pekuna, Moïni Satana, il y a un peu de temps, il y a un être esprit, l'esprit de l'homme le protégera de la maladie. C'est ce que la Bible dit. Et voilà, croyez à tout cela. Et aujourd'hui, nous voulons terminer notre méditation de la parole de Dieu dans le psaume 91. Et nous avons dit cette première pensée que nous avons lancée. Nous avons dit ceci. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu pour vous. Pas sur votre amour pour lui, pour lui Dieu. Merci Betty Mbombi qui vient d'apparaître aussi. Allô, shalom papa, shalom Ma fille, <rire> Betty Mbombi, à partir de la Belgique, et son chéri Claude, et tous ceux qui suivent en ce moment, soyez tous bénis dans la famille, à partir de la Belgique. Voilà, donc je disais, concentrez-vous sur l'amour de Dieu pour vous, pas sur votre amour pour Dieu. 
Aujourd'hui, nous, je l'ai dit, nous aimons parce qu'il nous a d'abord aimé les premiers. C'est la Bible qui le dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 19. Dieu nous a aimé le premier. La preuve en est que il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. C'est Dieu qui nous a aimé le premier. Il a envoyé son Fils Jésus, comme la Bible le dit dans 3 Jean 16. Merci, évangéliste Narcisse Paolo. Shalom, papa. Shalom également, évangéliste. Et ta chérie également, Ange Paolo, comme aussi les enfants que je bénis et qui sont en train de suivre, s'ils n'est donc pas encore. Voilà, mes bien-aimés. C'est merveilleux. Amen. Donc, nous sommes appelés à nous concentrer sur l'amour de Dieu pour nous. Pas sur notre amour pour Dieu. Parce que Jésus passe en premier dans, et je dis, Jésus passe en premier dans ma vie. Il doit passer aussi en premier dans ta vie. Amen. Donc, euh, donc aujourd'hui, nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Dieu nous a aimé le premier. Et nous ne pouvons pas aimer avant d'avoir d'abord connu et reçu son amour pour nous. Amen. D'abord, Donc, il faut d'abord toyeba peto linga Amen. Voilà, mes bien-aimés. C'est très important cette introduction parce que vous savez, dans le psaume 91, le verset 14, on dit Puisque tu aimes Dieu, il te délivrera. Puisque tu aimes Dieu. Or, vous devez savoir que dans l'ancienne alliance de la loi, il fallait prouver que vous aimez Dieu. Si vous ne le faites pas, alors peut-être la bénédiction vous manquera. Et nous voyons même Dieu dans Matthieu, il nous dira dans Matthieu 22, je crois, si vous lisez, on nous dira merci Shalom Anderson, qu'il me dit Shalom Bombe Anderson à partir de l'Allemagne, soit béni, merci c'est le chéri de Narcisse Monangani. Merci. Et évangéliste Narcisse, c'est ici, à Kinshasa. Voilà, ils sont en train de suivre ce merveilleux. Hein? Ah, on me dit aussi Shaina, mais ça n'apparaît pas encore sur mon écran. Je vais voir ça apparaître, mais on me dit Shaina. Donc, c'est Adrienne, ma petite sœur à partir de la France. Et Shaina, je te salue, comme aussi toute la famille. Euh, également, les frères et sœurs de Shaina... Et je vois Mireille Piangou, je vois Scotty comme aussi euh, hein, Whitney. Voilà, soyez bénis comme aussi votre papa, le beau José Kimpamba. Voilà, voilà Shaina qui apparaît, Shalom Barema. Ça, c'est ma petite soeur qui aime dire ça, Barema. Amen, sois béni. Ma petite soeur Adrienne, à partir de la Belgique, sois béni. Voilà, que Dieu vous bénisse, il vous protège. Amen. Donc, je disais, hein, José Mbouye également, on me dit José Mbouye, mais je n'ai pas encore vu ça apparaître sur mon écran. Merci aussi, José Mbouye, vous qui suivez, ainsi que toute la famille, vous recevez votre réma. Amen. Donc, j'ai dit que nous sommes appelés à nous concentrer sur l'amour de Dieu pour nous et pas sur notre amour pour Dieu. Pourquoi Parce que vous savez, dans l'ancienne alliance, il fallait prouver que vous aimez Dieu. Et si vous ne le faites pas, peut-être, vous ne jouerez pas aussi de la bénédiction de Dieu. Et la preuve en est que Dieu, comme je l'ai dit dans Matthieu 22, euh, voilà, je vois José Mbouy qui apparaît, Shalom Coach, euh, le motivateur, voilà, je suis le professeur motivateur. Ça, c'est vrai, ça, 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 je motive les gens dans le bon sens pour relever leur tête et qu'ils croient que Dieu les protège et que ce Covid est sous leurs pieds et que c'est nous qui dominons sur Satan et tout ce qui vient de l'ennemi, les diables. Amen. Alors, nous devons savoir que Dieu, dans Matthieu 22, je crois il a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Dieu avait remarqué que les gens n'arrivaient pas à accomplir cela. Et voilà pourquoi lui-même, il a envoyé son fils Jésus, et pour prouver son amour envers nous. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance de la grâce, nous sommes appelés, mes bien-aimés, à nous concentrer sur l'amour de Dieu pour nous. Nous devons croire que Dieu nous aime et d'un amour inconditionnel. 
Et si vous commencez à croire de cette manière, mon bien-aimé, vous allez vous approcher de Dieu, vous allez l'aimer parce que vous croyez qu'il vous aime et il vous aime d'un amour inconditionnel. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que nous ne pouvons pas aimer avant d'avoir connu et également reçu son amour pour nous. Donc tu dois connaître d'abord l'amour de Dieu, connaître que Dieu nous a aimés. Même avant de naître, Dieu t'aimait. Quand tu es né, tu ne connaissais pas le Seigneur, tu as grandi. Après, je ne sais pas moi en quelle année, moi c'était en 1980, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà Dieu qui a aimé le monde. Et moi, lorsque je reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Dieu m'aime. Et voilà pourquoi il a envoyé Jésus pour me sauver de mes péchés, pour me pardonner de tous mes péchés, pour me justifier aux yeux de Dieu. Voilà, des jouir de la faveur de Dieu. Voilà cet amour-là. Et sur base de cet amour que Dieu manifeste à mon égard, c'est la raison pour laquelle moi aussi je dois aimer Dieu. Je dois lui montrer aussi cet amour. Vous savez, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a donné un jardin splendide où il y avait tout. Et Dieu lui a dit, ne touchez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que Dieu voulait tout simplement dire à l'homme, voilà comment moi je t'ai montré mon amour en te donnant un jardin splendide. Et si toi aussi tu m'aimes, tu vas m'aimer en montrant l'obéissance, ne mangez pas du fruit défendu. C'est-à-dire que Dieu avait aussi besoin de l'amour de l'homme envers lui. Du fait que c'est Dieu qui a, a premièrement montré l'amour envers l'homme en lui donnant un jardin splendide. Et l'amour que Dieu, l'amour que l'homme devrait manifester à Dieu, c'était par l'obéissance. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance de la grâce, Dieu nous a démontré son amour. D'ailleurs, la Bible le dit, hein, si nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Donc nous étions encore des pécheurs, mais Dieu a montré son amour envers nous. Voilà ce que la Bible dit. Et quand tu réalises que toi, tu étais un pécheur, mais Dieu t'aimait d'un amour inconditionnel et que tu as aimé Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon bien-aimé, dans ta vie, tu ne peux que retourner cet amour envers Dieu. Et surtout quand tu penses que chaque matin, tu te réveilles, tu te réveilles il manifeste sa bonté, il renouvelle sa bonté tout le matin, chaque matin dans ta vie, tu diras, « Ah, je ne peux que aimer ces dieux là qui m'a aimé les premiers et qui m'aime toujours d'un amour inconditionnel. Amen. Et voilà pourquoi tu diras, puisque Dieu dit maintenant, puisque tu l'aimes, il te délivrera. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés. Et je continue un peu pour expliquer encore l'amour de Dieu. Pour dire, Jésus passe en premier dans ma vie. Mon frère, Jésus doit passer en premier dans ta vie. Jésus doit être la priorité dans ta vie. Ça, ce sont des convictions, mes bien-aimés, que je partage avec vous. Et si vous avez aussi ces convictions, vous verrez comment Dieu va commencer à faire des grandes choses dans votre vie, dans les jours qui viennent. Amen. Donc, Jésus devrait, c'est-à-dire que Jésus doit être le premier. Il est le premier dans ma vie. Et j'ai dit, il devrait en être de même pour vous. Amen. Je crois que aussi Jésus doit être le premier dans votre vie. C'est lui à la première place. Et vous savez, quand vous mettez Jésus à la première place, même si dans la vie tu échouais, tu avais des 0 sur 10, mais comme quand tu mets Jésus à la première place, le numéro 1, tout ce qui vient après le 1, même les 0 là que tu avais, ça va s'ajouter dans le 1. Tu auras les 10 sur 10. Tu seras quelqu'un 100% Jésus. Tu seras quelqu'un... Quand Jésus est 100% pour toi, il peut faire de toi millionnaire, milliardaire, abondamment pourvu, complètement approvisionné. Voilà pourquoi nous parlerons après la protection, au moment où nous avons d'abord parlé de la position en Christ, de la provision. Amen. Donc, voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Et si Jésus est en premier dans ta vie, et si également, mon bien-aimé, tu sais que, toi aussi, tu mets Jésus à la première place sur tous ceux qui suivent la méditation de la parole de Dieu. Et comprenez-le, comme Jésus passe en premier dans ma vie, je vous aimerai aussi de l'amour de Jésus. Amen. 
Donc, vous voyez, mes bien-aimés, c'est pourquoi, vous voyez, même dans les mariages, pour réussir le mariage, lorsque je dis « Liba les bien », il faut comprendre ces choses. Tu ne peux pas aimer quelqu'un seulement avec ton amour, parce que ton amour, à un moment donné, tu peux être fatigué pour dire « Ah non, je ne peux plus aimer telle personne », parce que tu l'aimes de ton amour qui peut être un amour humain. Hein, vous comprenez Mais quand tu aimes quelqu'un de l'amour de Dieu qui est inconditionnel, tu aimeras l'autre malgré lui, comme Dieu aussi nous aime malgré nous. Amen. Est-ce que nous comprenons mes bien-aimés Donc, il y a une différence entre l'amour de Dieu, l'amour divin qui est inconditionnel, et l'amour humain qui est égoïste. Est-ce que nous comprenons mes bien-aimés Donc, ne basez pas vos relations avec les gens, même dans le mariage, sur l'amour humain qui est égoïste, mais basez ça sur l'amour de Dieu, c'est-à-dire aimer l'autre de l'amour de Jésus. Amen. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, si vous comprenez cela, mes bien-aimés, tant que vous marcherez dans l'amour de Dieu, vous jouirez de la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Vous avez fourni des efforts avant les Covid, vous avez travaillé, vous avez eu beaucoup d'argent, mais comme l'amour de Dieu en vous, vous n'avez pas réalisé que Dieu vous a aimé le premier et que vous deviez aussi montrer cet amour envers Dieu peut-être avec l'argent qu'il vous a donné pour aussi donner à l'œuvre de Dieu, je crois que cette, cette fois-ci, vous comprendrez pourquoi quand Dieu m'est béni, parce qu'il m'a montré l'amour, il m'a donné le souffle de vie, et quand j'ai le souffle de vie, la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. C'est Dieu qui te donne la force, il te donne la respiration. Tu es en train de respirer correctement. Tu ne respireras pas d'une mauvaise manière. Ça, croyez à cela. Parce que Dieu est avec toi. Il t'aime. Et voilà pourquoi toi aussi, aimer Dieu. Parce qu'il ne veut pas que tu sois loin de lui. Il veut que tu puisses entretenir ta relation et ta communion avec lui. Et comprenez-le, il sera toujours avec toi. Il te protégera. Il te délivrera. Amen. Puisque tu aimes Dieu, puisque tu l'aimes, il te délivrera. Amen. Il te délivrera de toute l'attaque de l'ennemi, le diable. Vous savez, c'est Satan qui opprime l'humanité. C'est le diable. Covid ici, ne mettez pas ça là pour les comptes de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens disent Covid, c'est Dieu qui punit les gens. Un mauvais message. Ne suivez pas de tels messages. Tout ce qui vient du mal, l'auteur, c'est le diable. Dieu n'a jamais été l'auteur de quelque chose de mal. Il peut permettre quelque chose, mais il n'est pas l'auteur du mal. Vous devez le savoir. Donc, l'ennemi, le diable, opprime l'humanité, mais Jésus, c'est lui qui nous a franchis. Dites Amen. C'est ça la vérité. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et la vérité vous affranchira, vous libérera. Donc, vous êtes libre en Christ et Jésus. C'est la Bible qui le dit. Dans Jean chapitre 8, verset 32, Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, vous qui suivez la méditation biblique avec votre bien-aimé, le pasteur, docteur, capitaine Bombé, c'est lui qui vous établit, vous fortifie dans la foi, comme je l'ai toujours dit. Kolobarema, Amen. Voilà, mes bien-aimés. Vous savez, la Bible dit dans Acte 10, 38, Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc, c'est le diable qui met les gens dans l'oppression, dans l'esclavagisme. Amen. Mais Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est-à-dire, Jésus délivre les gens que le diable tenait liés. Et quand tu reçois Jésus, crois que tu es délivré de l'autorité satanique. Que toi, tu as été déjà délivré de l'ennemi, le diable, et tu dois rendre grâce au Père qui t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, comme la Bible le dit dans Colossiens chapitre 1er, les versets 12. Amen. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Donc, c'est Jésus qui nous délivre. Jésus, c'est lui le Dieu de la délivrance. Il nous a déjà délivré de l'autorité satanique. Parce que Jésus-Christ a combattu le diable, il l'a vaincu. Sa victoire, c'est notre victoire. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu dois croire que tu as été déjà délivré, non pas 
te délivrer. Tu as été déjà délivré de l'autorité satanique. Et la seule chose que tu peux faire, c'est rendre grâce au Père qui t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui t'a délivré de l'autorité satanique et t'a transporté par la nouvelle naissance dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Voilà la première chose. Puisque tu aimes Dieu, parce que Dieu t'a aimé le premier, et toi, tu ne fais que retourner cet amour, il veut que toi, tu l'aimes, que tu sois reconnaissant envers lui. Il ne veut pas que tu sois loin de lui pour que les diables puissent s'accaparer de toi et te détruire. Vous savez, la Bible dit, dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu nous donner la vie, la vie en abondance. Jean, chapitre 10, verset 10. Donc, Dieu ne veut pas que tu sois loin de lui. Ne crois pas que Dieu, je ne sais pas moi, quel est le mal que toi tu as fait, et depuis que tu as commis ce mal, tu ne veux plus t'approcher de Dieu, tu dis que Dieu va me punir, euh, Dieu c'est un Dieu, le père fou et tard, non, ça c'était dans l'ancienne alliance. Il ne faut pas avoir une mauvaise compréhension de Dieu. Dieu, sa nature est amour, et son amour est inconditionnel, il t'aimera toujours malgré toi, malgré tes imperfections. Amen. Il t'aimera toujours. Merci, mon bien-aimé Fiston Zola, qui dit Amen, qui est en train de suivre également ces messages à partir de la France. Amen. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu est amour. On a mal prêché, on a mal présenté Dieu aux gens. Et surtout en cette période de Covid, il y a beaucoup de gens qui prêchent mal qui montre aux gens que voilà Dieu va détruire le monde, voilà la punition de Dieu avec ses Covid. Non, mes bien-aimés, Dieu est amour. Il t'aimera toujours malgré toi. Mes bien-aimés, voilà pourquoi il veut que toi aussi tu aimes les autres comme lui il nous aime, de l'amour inconditionnel. Supportez les autres, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est le nouveau commandement que le Seigneur Jésus nous a donné. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Nous sommes des amis de Dieu. Dieu nous aime. Il nous aimera toujours. Il t'aimera toujours malgré toi. Amen. Voilà mes bien-aimés. Donc c'est l'ennemi, le diable qui cherche à opprimer l'humanité, le monde, tel qu'il le fait maintenant avec ce Covid. Mais c'est Dieu qui nous a franchi, Jésus-Christ, notre Seigneur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Donc Jésus-Christ qui nous a franchi est le Dieu de la délivrance. Croyez qu'il nous a déjà délivré de l'autorité satanique. Amen. Il n'a qu'à rendre d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. La délivrance existe pour qui la désire. Amen. Si tu crois que Dieu t'a déjà délivré, croyez cela. Une foi juste produit une vie juste. Ne cherchez pas à savoir que non, je vois tel domaine de ma vie, ça ne marche pas. Je dois chercher à ce qu'on me délivre. Je dois chercher quelqu'un. Croyez ce que Dieu te dit. Quand tu as reçu Jésus-Christ, il nous a déjà délivré de l'autorité satanique. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Amen. Voilà, mes bien-aimés, la première chose. Puisque tu aimes Dieu, voilà le psaume 91, le verset 14. Amen. Et nous continuons. Puisque tu aimes Dieu, il te protégera. Puisque tu connais ton, son nom. Amen. Puisqu'il connaît mon nom. Or, tu connais déjà le nom de Dieu si tu t'en tiens seulement même dans le psaume 91. Amen. Nous avons vu dans le psaume 91, premier verset. C'est lui qui s'assoit et se repose dans les lieux secrets du Très-Haut. Amen. Le Très-Haut là, c'est les Lyon. Amen. C'est le nom de Dieu Très-Haut. Il n'y a personne qui est très haut que Dieu. C'est lui qui est très haut, bien au-dessus. Amen. Et quand tu as reçu Jésus, comme nous sommes ressuscités avec lui, et Dieu nous a placés dans le lieu céleste, nous sommes aussi là très haut, dans les lieux très haut. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs Voilà pourquoi, mes bien-aimés. Donc, puisque tu connais le nom de Dieu, les dieux très hauts, et toi aussi, tu dois être la tête. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Voilà ce que tu dois vivre. 
Voilà mon bien-aimé, après ce confinement, voilà la vérité de la parole qui deviendra réalité dans ta vie, ce que j'appelle le réma. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés Donc, puisque tu connais le nom de Dieu, il te protégera. Il, tu connais son nom, il s'appelle Elion, le Dieu très haut. Et on dit également dans Psaume 91, le verset premier, c'est-à-dire que et, et tu te reposeras, tu demeureras, tu vivras à l'ombre ou à l'abri du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est qui El Shaddai. Amen. Le Dieu plus que suffisant, plus qu'assez. Amen. Qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Voilà, c'est Dieu-là. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Un, 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 un. <rire> Amen. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés. Tu connais le nom des dieux. Il s'appelle El Shaddai. Le Dieu plus que suffisant, le Dieu plus cassé. Quand tu connais ces noms-là, il te protège. Quand tu connais qu'il est le Dieu très haut, il te protège. Et dans le psaume 91, le verset 2 qui dit, j'ai dit à l'éternel, j'ai dit au Seigneur, l'éternel, le Seigneur, là c'est qui C'est Jéhovah. Amen. Jéhovah. Jéhovah Rapha, c'est lui qui te guérit. Jéhovah Shalom, c'est lui qui te donne la paix que le monde ne peut pas donner. Jehovah, my God. Jehovah, Father, Lord Almighty. Remar of my. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, mes fidèles téléspectateurs. J'ai dit au Seigneur, à l'Éternel, voilà, voilà, mon bien-aimé, c'est ce que toi tu dis. J'ai dit à l'Éternel, j'ai dit, c'est Jehovah, tu connais le nom de Dieu. Quand tu invoques ce nom de Dieu, directement, il te protège. Amen. Et tu dis après, mon Dieu en qui je me confie. Parce que tu t'es réfugié à lui. Amen. Parce qu'il est ta forteresse. Et tu dis, mon Dieu, c'est-à-dire que Elohim, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Les dieux créateurs du ciel et de la terre. Elohim. Elohim, Adonai, oh. Sham, sham. Amen. Donc tu vois que quand tu es dans le psaume 91, tu peux louer Dieu, tu peux chanter Dieu avec tous ses noms et tu crois mon bien-aimé qu'il te protège. Quand tu sortiras aujourd'hui, tu pars dans le lieu de travail chanter les noms des dieux. Jehovah my God. Jehovah Father, on va chanter avec vous cela, je vais vous mettre cela, vous allez, je vais vous donner les textes et puis nous allons commencer à chanter ça en anglais, Amen, comme on chante, Nzambe Nangayo, Papa Nangayo, Nzambe Nabika Moi, Mobateli Nabiso, Nzambe Nangayo, Papa Nangayo, Tambe Nabika moi. Kimia Nanga, Yesu Nangayo. Mon piki Sinanga, Tambe Nabika moi. Libala Nanga, Tambe Nangayo. Papa Nangayo, Tambe Nabika moi. L'Otomo Nanga, Moussala Nanga, Libota Nabiso. Amen. Voilà mes bien-aimés, chantez cela, chantez Nzambe Nangaï en Lingala, comme aussi en français, comme aussi en anglais. Jehovah my God, Jehovah Father, Amen. <rire> voilà mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs. Puisque tu aimes le nom de Dieu, Dieu te protégera. Amen. Il est en train de vous protéger. Louez Dieu, chantez Dieu avec les chants que vous connaissez, avec ces noms que vous connaissez. Amen. El Shaddai, le Dieu, le Dieu plus qu'assez, plus que suffisant, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Nous ne manquerons de rien. C'est lui, Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons Voilà. Puisque tu aimes Dieu, tu l'invoqueras. Et il va te répondre. Amen. Amen. Tu l'invoqueras et il te répondra. Là, c'est vraiment la prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. Amen. Tu as besoin de quelque chose. Adresse-toi à notre Dieu. Les très, très haut. Jova, Shalom, Elohim. Écoutez, c'est lui. Amen. Et nous verrons les derniers noms. C'est 
Yehoshua. Amen. C'est lui qui sauve. Jésus-Christ, le nom qui nous a été donné, à ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et toute langue, confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Puisque tu aimes Dieu, tu l'invoqueras et il te répondra. Amen. Au lieu d'aller chercher, je ne sais pas moi qui, cherchez d'abord Dieu. Invoquez Dieu, il va te répondre. Vous savez, je vous ai parlé dernièrement du roi Assa. Hein, dans des chroniques, euh, chapitre, je crois, euh, verset euh, 20, le verset, hein, je crois, oui, euh, des chroniques 20, je crois, 12, vous avez vu pourquoi le roi Assa était mort. On dit que non pas parce qu'il avait consulté les médecins, non, parce qu'il n'a pas d'abord consulté l'éternel. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés Donc, avant d'aller consulter le médecin, Consultez d'abord Dieu. Amen. Invoque-le, il te répondra. Et voilà, il y a quelqu'un qu'on avait demandé de passer pour une opération à l'hôpital. Et c'était le jour du rendez-vous. Et voilà comme ils avaient l'habitude de prier le matin en famille. Et lorsque euh, il a ouvert sa Bible, il a trouvé l'histoire du roi Assa qui, en lisant, on dit que le roi Assa est mort parce que, non pas, il avait consulté les médecins, parce qu'il n'a pas d'abord consulté Dieu. Et ça tiquait cette personne, et directement, comme à la maison, ils avaient l'habitude de prier le matin, et il a réuni sa famille, et quand ils ont prié, en priant, au moment de la prière, comme ils ont invoqué l'Éternel, Dieu répondra pour dire que, n'allez plus te faire opérer. Et quand il a entendu cela, et directement, Dieu l'a guéri sur place. Il était guéri. Vous comprenez bien que il, au moment où il a consulté l'Éternel, l'Éternel a donné la réponse. Tu l'invoqueras, il te répondra. C'est notre Dieu. Amen. La foi agit en parlant. C'est ce que la Bible nous dit dans Marc 11, 23. La foi agit aussi en priant. C'est ce que la Bible nous dit dans Marc 11, 24. Et voilà pourquoi si vous prenez Marc 11, 23 et Marc 11, 24, la Bible dit tout ce que tout ce que tu dis, même en priant, s'accomplira. Au yon yon soto lobi dans Marc 11, 23. Pe o yon yon soko bonde la, tant ouza ko bonde la, dans Marc 11, 24. Et koko ki sama. C'est ça Marc 11, 23. Et Marc 11, 24. Ce que tu dis, même en priant, s'accomplira. La foi agit en parlant, la foi agit en priant, même en priant, quand tu n'as pas encore vu la manifestation, continue à croire que tant que tu continueras à parler, tôt ou tard, cela s'accomplira. Tôt, c'est maintenant le miracle, peut-être tard, progressivement, tu verras cela s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répentir. Ce qu'il promet, il a la capacité de l'accomplir. Amen. Puisque tu aimes Dieu, invoque-le, il te répondra. Peut-être que tu voulais aller chez le médecin, mais tu n'iras plus parce que Dieu va te guérir, comme il l'a fait avec cet homme. Le roi Assa était mort, non pas parce qu'il avait consulté les médecins. Ce n'est pas mauvais de consulter les médecins, mais avant d'y aller, consultez d'abord Dieu. Amen. Amen. Parce que quand tu te remets entre les mains de Dieu, tu as envers les hommes. Les hommes, ce sont des hommes, hein? ils ne sont pas parfaits. Ils vont te donner des de médicaments qui peuvent aussi avoir des retours dans ton corps. Vous comprenez Voilà pourquoi quand tu te confies en Dieu, Dieu va contrôler aussi ces médecins qui va te consulter pour qu'ils fassent la volonté de Dieu, la volonté de Dieu que tu sois guéri. Amen. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont morts comme ça. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, en cette année 2020, dans l'église où j'étais avant la fermeture de l'église, une semaine d'ailleurs avant, on venait de perdre un membre de l'église. Amen. Vous savez, moi, j'ai toujours dit aux fidèles de Réma, nous commençons le 1er janvier avec Dieu comme Alpha. Et merci Dieu parce que tu as terminé avec nous le 31 décembre de l'année comme 2020, comme Oméga. Et tous les jours, tu es avec nous comme Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Voilà pourquoi si tu crois cela, quand Dieu commence, il va terminer. Ce n'est pas qu'en en, en cours de l'année, au cours de l'année comme ça, toi, tu quittes cette terre des hommes. Non Restez dans la vision, croyez Dieu. Et quand Dieu dit qu'il commence, il termine, il commence, il termine. Amen. Il faut s'en tenir à cela. Vous savez, cette sœur 
Souvent, il euh, y a eu des cas comme ça, elle était dérangée par la maladie. Et moi, je priais toujours, et puis Dieu guérissait la sœur. Mais la toute dernière fois, je ne sais pas pourquoi, bon, vous savez, les, les diables, s'il veut faire son plan, hein, il fait ça de cette manière. Et directement, la sœur était malade, on l'a amenée à l'hôpital, là où, où ils avaient l'habitude d'aller dans cet hôpital-là. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, on l'a interné et après, la situation s'empirait. Et c'était juste dans la dernière semaine avant qu'on annonce ici chez nous aussi que les églises devraient être fermées. Deux semaines avant. Est-ce que vous comprenez Et où j'expliquais aux fidèles de l'église que ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que je vous parle de la Sainte Communion, prendre la Sainte Seine, le corps du Seigneur, pour nous souvenir de son corps qui a été brisé pour que nous soyons toujours en bonne santé, et son sang, c'est-à-dire la coupe, lorsque nous prenons la coupe, le sang de Jésus qui nous a pardonné de tous nos péchés. Prenons cela dignement, nous souvenant de ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Et j'ai dit, la Sainte Seine, d'habitude on prenait ça seulement à l'église, hein, les jours où les gens venaient à l'église. J'ai dit, écoutez, en cette année, je vous dis, il y aura des choses qui arriveront. Et voilà pourquoi vous pouvez prendre la Sainte Seine même chez vous à la maison. Si vous sentez que vous êtes malade, prenez le pain, n'importe quel pain, mais seulement croyez que c'est le corps de Jésus qui a été brisé pour que toi, tu ne sois plus malade dans ton corps. Prenez cela, manger. Et en même temps, prenez également même le vin, si tu n'as pas le jus des raisins. Prenez même le vitalo rouge là, mais seulement tu considères que c'est le sang de Jésus. Prenez ça. Amen et tu seras guéri. Faites ça à la maison. Voilà pourquoi même aujourd'hui, quand il y a le confinement, mon bien-aimé, faites cela. Parce que c'est ce que Dieu a recommandé pour qu'il savait que des moments difficiles arrivent. Mais voilà pourquoi, moi, je vous donne aussi la solution. Prenez la Sainte Communion. Souvenez-vous de l'œuvre que j'ai accomplie sur la croix, ma mort. Je suis mort pour que vous, vous ne mouriez pas. Jésus est mort au jeune âge, 33 ans, pour que toi tu vives longtemps, tu ne meurs pas aujourd'hui. Est-ce que tu crois mon bien-aimé Amen. Merci Gisèle Diello, à partir de la Suisse également. Sois béni, Gracie et Bico, de Réma. Voilà, toujours toi, c'est au top. Sois béni, fille millionnaire. Amen. Merci, sois béni, shalom papa, shalom fille millionnaire. Gracie et Bico. Amen. Suivez-moi très bien. Après, écoutez, il y a encore une autre chose. Dans les temps, je faisais aussi les services de l'huile d'onction, comme la Bible le dit dans Jacques, chapitre, je crois, 5. Hein, hein, Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Et la prière de la foi se verra le malade. On le faisait aussi à l'église, les gens venaient et puis il y avait les services d'onction d'huile. Mais pendant cette période, comme j'avais dit, nous sommes en train dans une nouvelle décennie, 2020-2030. Il y aura beaucoup de choses. Et si vous voulez des, voir des choses s'accomplir dans votre vie, il faut parler cela pour voir des choses s'accomplir dans votre vie. Parce que ce que nous disons, c'est ce qui s'accomplit. Amen. Et j'ai dit, les services d'huile d'onction, tel jour, et c'était la dernière d'ailleurs dans la semaine avant, « Venez avec votre huile. » Parce que d'habitude, c'est l'huile qui était à l'église. Moi, j'ai oigné les gens d'huile d'onction. Mais c'est le tout dernier service d'huile d'onction. J'ai dit, « Vous-même apportez votre huile. » On va prier pour ça, le mettre à part, pour que cette huile-là, où que vous soyez à la maison, si vous êtes malade, prenez ça, appliquez dans votre corps ou dans le bien, dans les histoires, à la maison, comme pour le moment on nous dit que mettez les histoires dans les portes, ainsi de suite. C'est le sang de Jésus, c'est l'huile d'onction. Amen. Faites cela. Et j'avais demandé à tout le monde de venir à l'église parce que souvent, beaucoup de gens, et je crois qu'il n'en sera pas ainsi lorsque les églises seront ouvertes. Parce que beaucoup de gens, mes bien-aimés, en tant que pasteur, j'ai beaucoup souffert. Vous verrez les gens qui n'aiment pas l'église, qui viennent quand ils veulent. Et aujourd'hui, comme je dis, on a fermé les églises, ils restent à la maison. Ce sont eux qui commencent à dire Ah, tu comment baïe au Fananda, église de Kangami, bah, c'est église. Mais aux Aïko, il y a une église en colonie sur tout. Ah, pardon, et ça l'a rabattu, il y a un peu mais il y a un Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit Amen. J'avais demandé à tout le monde d'apporter l'huile, euh, la, la bouteille d'huile, et nous allons prier et également consacrer cela à l'éternel pour que cela soit sacré, mis à part. 
pour que même vous-même, à partir de la maison, comme vous êtes là, si vous avez votre huile, si vous croyez, appliquez ça là où vous avez mal et vous verrez que vous serez guéri. Amen. Écoutez, la sœur était à l'hôpital et comme les gens mettent beaucoup plus confiance au médecin qu'à Dieu, ok. Et ces jours-là, c'était les services à l'église. J'ai demandé à tout le monde de venir. Et j'avais dit Allez dire à vos gens de la famille qu'ils viennent, même si quelqu'un est malade, qu'ils viennent aussi à l'église. Je vais prier et je vais rendre chacun et en même temps vous-même, vous prendrez votre bouteille d'huile, vous rentrerez avec à la maison. La sœur était à l'hôpital. Et le matin là, écoutez ce qu'on m'a dit par les gens de la famille après que la sœur nous ait quittés, paix à son âme. Amen. À l'hôpital, la sœur disait, qu'on ne me donne pas le médicament. Si vous, on me donne le médicament ici à l'église, je vais mourir. Amenez-moi à l'église. Je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église et le pasteur va prier. Mais qu'on ne me donne pas le médicament, sinon je vais mourir. Elle a insisté. Et les gens à l'hôpital n'ont pas voulu. Et même les gens de la famille, ils ont accepté. Alors que ces jours-là, on pouvait l'amener et rentrer à l'hôpital. Et peut-être où, si on ne l'a pas amené, les membres de la famille pouvaient venir à l'église et avec la bouteille et amener ça même à l'église, appliquer. Parce que vous pouvez le faire à la maison pour que ça ne soit pas seulement le pasteur. Mais voilà, mes bien-aimés, le pire est arrivé. Le médecin insiste. Pourquoi vous voulez amener la, 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 la personne à l'hôpital Il doit rester ici, ainsi de suite. On est venu me voir au bureau avant qu'il ne meure, pour que j'aille à, à, à l'hôpital. Moi, j'ai dit non. Dieu me dit, aujourd'hui, j'ai servi que tout le monde vienne à l'église. Et vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un mourir à l'église. C'est un lieu sacré. Il y a la présence de Dieu, il y a les anges qui sont là. Et vous savez, mes bien-aimés, aujourd'hui, les églises sont fermées, mais les gens ne comprennent pas le mystère de l'église. Nous devons nous rassembler ensemble dans l'église. Et voilà pourquoi, croyez aujourd'hui que l'église est là chez vous à la maison. Parce que vous êtes croyant, vous avez reçu Jésus. Et votre maison devient un lieu d'habitation de Dieu. Où il y a la lumière qui jaillit, là où il y a les ténèbres avec ce Covid-19. Amen. Mes bien-aimés, voilà comment. Parce que les gens ont mis confiance au médecin. Mais la personne elle-même qui était malade a dit... Qu'on m'amène à l'église, qu'on prie pour moi. Et c'était le service. On ne l'a pas fait. Le médecin a insisté. Et voilà ce qui est arrivé. Voilà pourquoi j'ai dit, mes bien-aimés, le roi Hassan n'était pas mort parce qu'il a consulté le médecin. Ce n'est pas mauvais de consulter le médecin. Amen. Mais avant de consulter le médecin, consultez d'abord Dieu. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Si Dieu te dit tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Ça, c'est la vérité. Le médecin guérit au niveau du corps. Et Dieu a mis la nature dans notre corps. Et ils guérissent au niveau du corps. Ils testent, ils font des expériences. Même pour le moment, on cherche le vaccin pour le... Ils font des recherches. Nous prions pour eux, pour leur intelligence. Mais bien aimés, mais nous, écoutez très bien. Dieu nous guérit au niveau de l'esprit. Pas au niveau du corps. Et l'esprit, c'est là où il faut avoir la foi. La foi à Dieu. Quand il y a la foi, que la foi te dit, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. C'est la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit de l'homme les protégera de la maladie. C'est la Bible qui le dit dans Psaume 118, je crois, verset 18. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs Ça, c'est la vérité. Donc, nous devons faire la part des choses. Nous devons savoir où les médecins guérissent dans le corps. Mais où Dieu guérit, c'est dans l'esprit. Et dans l'esprit, la foi est spirituel. La guérison de Dieu, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Ça se manifeste au niveau spirituel et puis, c'est-à-dire que ça se fait au niveau spirituel et ça se manifeste au niveau du corps. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés C'est la foi. Jésus disait toujours aux gens, qu'il te soit fait selon ta foi. Il a dit à la fille, à la femme de perte de sang depuis 12 ans, ma fille, ta foi t'a sauvé. Pourquoi Parce que la, fille, la, la femme des pères de sang disait, si j'ai pu seulement toucher les bords des vêtements de Jésus, je serai guéri. Elle a, a, c'est-à-dire qu'elle a affronté tous les obstacles qui étaient devant elle. 
on, on l'avait mis en quarantaine parce qu'une femme qui euh, laissait couler le sang plusieurs années ne pouvait pas être ensemble avec les gens. On devrait la mettre. Mais là, braver ces quarantaines pour dire, ah, moi c'est Jésus. Moi c'est Jésus qui guérit. Et a entendu parler de Jésus. Comme tu entends parler de Jésus. Mon bien-aimé, tu ne peux pas être malade. Tu dois être en bonne santé. Tu dois être guéri si tu étais malade. Amen. Voilà mes bien-aimés. Lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, parce qu'elle disait cela, et directement la puissance qui était en Jésus, et a quitté Jésus et l'a touché, et elle était guérie. Et Jésus lui dira, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a guérie. Ta foi aussi te guérira. La foi, c'est au niveau de l'esprit. Dieu guérit au niveau de l'esprit. Voilà pourquoi les gens doivent faire la part des choses. Vous savez, aujourd'hui, les gens mettent confiance seulement aux gens. La Bible nous dit, mettez confiance au Seigneur et non aux hommes. Mais bien aimé, les hommes, ils ont leur part, ils guérissent. Il faut aller chez le médecin parce que c'est son travail. Il va guérir au niveau du corps. Ils font des expériences pour voir ces médicaments. Va tenir dans ton corps et puis tu es guéri. Mais c'est Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes, même les médecins. Amen. Un médecin m'a dit... Quand quelqu'un aussi mettait confiance à ce médecin, il dira, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Dites Amen. 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 Le médecin peut te dire que c'est incurable et tu vas mourir. Mais si tu crois que tu ne mourras pas, mon bien-aimé, il te sera fait selon ta foi. Dites Amen. Amen. C'est ça la vérité. Puisque tu aimes Dieu, tu l'invoqueras, il te répondra. Voilà comment il va te répondre. Amen. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Nous continuons. Puisque tu aimes Dieu. Amen. Et on dit bien, il fera quoi Il va aussi, il sera avec toi dans la détresse. Amen. Mes bien-aimés, personne ne traverse la vie sans épreuve. Nous rencontrons tous des difficultés, des épreuves dans la vie. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Si je peux être aidé, je crois. Amen. Donc, vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. C'est la vérité, c'est le réma. Amen. Personne ne traverse la vie sans épreuve. Sinon, alors, peut-être, on dira que Paul a échoué sur tout le point de vue parce que vous savez, je vois aussi Marie Mwanangani. Amen. Ah, pour la première fois. Sois béni, Marie Mwanangani. Je ne sais pas où exactement. Hein? En France. OK. Voilà, Marie Mwanangani, en France. Merci, c'est merveilleux. Amen. Sois béni en partie de la France. Je suis très content. Je vois. Ça, c'est merveilleux. C'est le réma. Suivez-moi très bien. Puisque tu aimes Dieu, il sera avec toi dans la détresse. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'éternel l'en délivre toujours. Cela veut dire quoi Les problèmes nous arrivent. Ce n'est pas parce que les problèmes t'arrivent que tu as échoué, non. Quelle est ta réaction face à ces problèmes C'est là qui va déterminer si tu as échoué ou bien tu as réussi. Amen. Nous tous, nous avons eu des problèmes, beaucoup de problèmes. Mais nous les avons surmontés parce que l'éternel est avec nous, il nous protège. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Le malheur atteint souvent les justes. Les difficultés, les épreuves nous arrivent, mais l'éternel nous en délivre toujours. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu dois toujours bien parler. Quelles que soient les épreuves, ne parlez pas des problèmes, mais parlez aux problèmes. La Bible le dit dans Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne, ça peut être la maladie, ça peut être le problème financier, ça peut être je ne sais pas moi quel problème que tu as en ce moment. Maintenant, la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, tu auras ce que tu dis. Est-ce que tu comprends, mon bien-aimé, fidèle téléspectateur mon bien-aimé Rémiste, toi qui suis le Rémi en ce moment. Amen. C'est ça la vérité. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Toi, tu ne veux pas la mort, tu veux la vie. Parlez vie, ne parlez pas mort. Face à un problème, dites à, ces pro à, 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 à cette situation, à ces problèmes. Allez, Fourcan, partez. Je ne fais pas ces problèmes. Amen. 
C'est ça. Tu as cette autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, Pasta. <rire> ça, c'est ma petite sœur Adrienne. Waouh. Kolo barema. Amen. <rire> Est-ce que tu comprends? Le problème est la ramotonioso. Et ça, c'est son problème et il lui échoué. Mais le problème est Zandé. Face à problème, on a réagi. Dans des problèmes qui sont arrivés dans la vie des gens, il y a d'autres qui sont morts avec ces problèmes. Il y a d'autres, ils ont dit, hey, 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 je ne veux plus de problèmes, je vais rester comme ça. Je ne veux plus créer d'autres problèmes. Ils sont restés stationnaires, ils n'avancent plus dans la vie. Il y a d'autres qui ont bravé ces problèmes, qui ont dit, Dieu me protège. Il me garde, ce n'est pas moi qui combat, c'est Dieu qui combat pour moi. Une chose est certaine, la victoire m'appartient. Dites Amen. 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 Il te délivrera dans le problème. Il contrôle tout. Il est le maître du temps et de l'espace. Rien ne peut lui échapper. Amen. Amen. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'a été humaine. Amen. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu dois donner libre cours à ta foi par les paroles qui sortent de ta bouche pour repousser loin de toi les épreuves, les difficultés et les problèmes qui t'arrivent. Amen. Donner libre cours à ta foi par les paroles qui sortent de ta bouche. Dis, maladie, partez, quittez mon corps, quittez. Toi, ces problèmes, partez. Amen. Donner or. La Bible dit, Satan ne peut pas te vaincre car Dieu t'a donné les paroles que l'ennemi ne pourra contredire une sagesse contre laquelle il ne pourra résister. Luc 21, verset 15. Amen. Luc chapitre 21, verset 15. Lisez ça. Amen. Oh, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Pourquoi tu veux t'en prendre à moi Qu'est-ce que moi j'ai contre toi C'est ton problème. Amen. <rire> Amen. Est-ce que vous comprenez Donc, euh, il sera avec toi dans la détresse. Il te protégera. Rien de mauvais ne t'arrivera. Toute arme est forgée contre toi et sans effet. C'est la Bible qui le dit. Sans effet. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Puisque tu aimes Dieu, il te glorifiera. Oh, ce merveilleux, mes bien-aimés. Amen. Il va te donner cette gloire-là, cet honneur. Amen. Il t'honorera. Dieu honore les gens. Beaucoup de gens, Dieu va honorer après ce confinement. Vous avez servi Dieu. Peut-être vous avez dit, mais je n'ai rien vu. Mais tu étais fidèle. Dieu va te glorifier. Dieu va t'honorer. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Parce que la faveur de peine nous offrir a dit Amen. Faveur y a eu sur les qui surtout mon collègue Hugo Pesabiso. Je préfère, comme je l'ai toujours dit, je préfère les honneurs que Dieu m'accorde aux acclamations du monde. Amen. Mais ce que quand on a zambé, à couper son honneur, monter au longola, à zati. Amen. Parce qu'il t'a donné la valeur que personne ne peut enlever. Tu es l'ouvrage de Dieu et a été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance et des œuvres que tu es appelé à pratiquer. Ça, c'est la vérité. J'ai donné l'histoire hier lorsque je prêchais à 17 h je crois que vous avez suivi, le roi Napoléon, il faisait la, la, la ronde de troupes, euh, des militaires sur son cheval. Et après un moment donné, son cheval s'est rué et puis il n'avançait pas. Il y a un simple soldat qui, qui, qui s'est avancé vers ce cheval, il l'a calmé. Et lorsqu'il l'a calmé, il directement, Napoléon a dit à ses soldats, « Ok, maintenant tu deviens... » Il lui a, c'est-à-dire que, il lui a accordé un grade sur place. « Tu deviens maintenant, je ne sais pas moi si c'est capitaine, si c'est comment. » Amen. Il est rentré à sa place. Lorsqu'il est rentré, tous les officiers qui ont entendu cela... Il commençait un peu à, à bouder, quoi, pour dire, mais nous, nous avons gagné les grades, et lui, on lui accorde ça comme ça, pourquoi Et directement, Napoléon a vu de loin, <rire> il a dit, bon, ok, il a appelé maintenant euh, le, ces soldats-là à qui il a, euh, disons, euh, c'est-à-dire que, euh, disons, donné ces grades-là mais qu'il n'a pas mérité, il a donné, amen, alors que les autres se plaignaient parce qu'ils ont mérité cela, d'après eux. Hein? 
Et lorsque le soldat est avancé, du fait qu'il lui a dit qu'il est monté des grades, il a dit, il y a un autre cheval, monte sur ce cheval. Et ils ont commencé maintenant à faire le tour de la... Hein, de, 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 de troupes de militaires ensemble avec ces soldats qui a bénéficié de cette grâce là amen faveur imméritée amen ndeko bato ba ko moi au commune à poste on a ndengi nini le bana ba faveur imméritée parce que tu crois en Jésus la faveur veut dire quoi la grâce quelque chose que tu n'as pas gagné que tu n'as pas mérité dont tu n'es même pas digne mais tu juges de cela c'est ça la grâce c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le réma. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Je vois plus votre souffrance est grande, plus grande sera la gloire de Dieu dans votre vie, comme le dit l'évangéliste Narcisse. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés Tala, dans le barabatoua, ba pas si à monter, les carapans battent dans la mission en Zambie. Amen. Les souffrances que tu es en train d'endurer dans ta vie, ça ne passe pas comme ça, rien pour Dieu. C'est un des points que Dieu fait pour que mon bien-aimé, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Dieu ne gaspille pas les souffrances des gens. Écoutez, au Miami, je dis, mon lélo, lobby, au Goseka. Dites Amen. Ça, c'est la vérité. J'ai fait 22 ans, j'ai dirigé le ministère, j'ai enseigné les gens à la radio et à la télévision. Je n'ai vu personne soutenir mon ministère par l'argent. Amen. Amen. Ça, je vous dis. Mais pour le moment, je, je crois que Dieu ne gaspille pas la souffrance des gens. Il voit tout. Restez seulement fidèle parce que Dieu récompensera la fidélité. Est-ce que vous comprenez Amen. Est-ce que vous pouvez réaliser maintenant dans le confinement tel que nous sommes là, je suis à la maison, quelqu'un qui m'appelle, où es tu es où Je suis quelque part. Oh, Ceci. Non, j'ai dit, bon, donnez à telle personne. Non, la personne insiste, dit, toi-même viens parce que j'ai besoin de ta prière. Amen. Lorsque j'arrive là-bas, maintenant, la personne me dit, c'est ma dîme. Amen. Est-ce que vous me suivez Et quand il dit, c'est ma dîme, et je priais pour elle. Lorsque je suis rentré, j'ai ouvert l'enveloppe. Vous savez, moi, j'ai donné ma dîme sur cette dîme-là, la dîme de 220 dollars. Ce que j'ai reçu combien Donnez-vous même la réponse. Amen. Amen. Mais bien aimé, ne regrettez pas. Dieu ne gaspille pas le, le, vos larmes qui coulent. Amen. Quand quelqu'un fait la plantation, il sème avec beaucoup de peine. Ah, Bilango on a toujours. Ah, papa, si tu dépenses beaucoup d'argent, j'ai un terrain agricole hein, vers Maloukou, vers Kingankati. Amen. Mais quand on sème, on, on a des dépenses, il faut payer tout ça, les tracteurs. On sort beaucoup d'argent, plus de 500 000, euh, donc plus de 300 dollars, 400 dollars. Mais la récolte, c'est après une année. Amen. Mais les jours où tu vas commencer à récolter, tu diras vraiment à Obosani Bapashi, au Monaratango, Amen. Est-ce que nous comprenons mes bien-aimés fidèles téléspectateurs Amen. Dieu te glorifiera. Et voilà l'officier, ce simple soldat, sur le cheval avec le roi Napoléon. Et maintenant, tous les officiers là, qui étaient étonnés, ils ont commencé à se rendre compte à vraiment, lui vraiment, lui vraiment, ils avaient maintenant besoin de cette personne. Amen. Mon bien-aimé, les gens ont fourni des efforts, leurs efforts, mais ils ont mis Dieu à des côtés. Voilà pourquoi même l'Église est tombée dans la disgrâce. Église, revenez à Jésus, revenez, mettez Jésus à la première place. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer. Et voilà pourquoi si tu es béni, mon bien-aimé, tu ne peux pas garder l'argent que tu as. Ça m'a étonné de voir que les gens reçoivent des bons messages, mais ils gardent leur argent, ils ne participent même pas à l'avancement du royaume de Dieu pour devenir investisseurs du royaume. Mon bien-aimé, je crois qu'il n'en sera pas ainsi. Puisque tu, Dieu, Dieu, euh, tu aimes Dieu, il te glorifiera. Amen. Il va te glorifier. Il va t'honorer. Amen. 
J'ai dit aux gens qui suivent la méditation biblique, écoutez-moi, dans ce que vous faites, si vous travaillez quelque part, vous ne serez plus seulement quelqu'un qui travaille, parce que, ou bien tu cherches un, tra un travail, un emploi, mais mon bien-aimé, tu cherches un emploi, ou bien tu as déjà un emploi, mais tu vas occuper un poste influent. On va bien te payer pour que tu comprennes que Dieu a voulu que tu sois béni pour que tu deviennes une source de bénédiction, un investisseur dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut après le confinement. Si vous ne savez pas, je vais parler de la, la, pro, la provision de Dieu. Savoir que nous sommes, en train en, nous sommes appelés à vivre la bonne fortune de Dieu. Et comprenez-les, la vraie prospérité, c'est connaître Jésus. Dites Amen. Jésus, pour terminer mes bien-aimés, puisque tu aimes Dieu, il te rassasiera de longs jours. J'ai bien dit ici, hein, dans le, les tweets, Écoutez bien, refusons tout compromis, n'acceptons pas moins, ayons la foi en Dieu pour obtenir le maximum. Amen. Le maximum, c'est quoi La parole de Dieu nous promet 70 ans, 80, hein, 70 ans et 80 ans. Voilà ce que la Bible nous promet dans Psaume 90, verset 10. Amen. Pas de compromis. Est-ce que vous en avez bien Ndeko. Mais Dieu a dit dans les psaumes 90, verset 10, le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Amen. 70, 70 ans. Si tu es fort, tu iras jusqu'à 80. Pas de compromis. Dites Amen. Vivez que cette vérité de la parole de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répentir. Ce qu'il promet, il a la capacité de l'accomplir. La, Dites Amen. Si vous avez dit que vous avez une maladie, vous avez une maladie, vous avez une maladie, vous avez une maladie, vous avez une maladie. Amen. Amen, mes bien-aimés. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Si tu es fort, allez jusqu'à 80. Si tu n'es pas rassasié, So qu'on dit Mokilité, continuez qu'on ou met là dans Mokili. Ou met là, bon ou met là. Amen. Amen. Tout en sachant que Dieu nous a prévu 120 ans. Genèse chapitre 6, verset 3. Dites Amen. Et 120, d'ailleurs, ce n'est même pas le maximum, c'est le minimum parce que les gens ont dépassé même aussi 120 ans. Si tu crois cela, il en sera ainsi pour toi. Dites Amen. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, je termine pour dire dans le psaume 91, le verset 16. Puisque tu aimes Dieu. Il te fera contempler son salut. Le salut n'est qu'un seul nom. Le cinquième nom dans les psaumes 91, à part les deux noms dans les psaumes 91, verset 1, les deux autres noms dans les psaumes 91, verset 2, et les derniers noms, c'est les noms de Dieu. Yehoshua, Yahweh qui sauve, les noms de Jésus, les noms qui est au-dessus de tout nom. À ces noms, tous genoux fléchissent sur la terre et sous la terre et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, mon bien-aimé, écoutez-moi très bien. L'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu. C'est la bonne nouvelle, la puissance de Dieu pour le salut. Le mot « salut » en hébreu, en, en grec, veut dire « délivrance », veut dire « protection », veut dire « prospérité », veut dire euh, « euh, provision », veut dire « paix », veut dire « joie », veut dire « tous les bienfaits ». Amen. Et quand tu as Jésus, Jésus va te prendre en charge avec tous les bienfaits. C'est Jésus qui nous prend en charge. « Batonamo qui l'a le loiseau sunga, le bia roko, kata ou lemba. » Mais si vous en avez un petit kakate, il nous prend en charge tous les jours avec beaucoup de bienfaits. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui c'est les jours favorables. Là où tu es, la Bible dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. » En croyant du cœur, on parvient à la justice, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là où tu es, invoque seulement le nom de Jésus, crois que tu es sauvé et que Dieu soit glorifié. Voilà mes bien-aimés, la méditation sur le psaume 91. Méditez cela, même si Covid passe, même quelque chose de mauvais arrivera, Dieu nous protégera toujours, selon le psaume 91, les versets 1er à 16. Que Dieu vous bénisse vraiment, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, ce merveilleux en ce moment où je suis en train de vous dire grand merci, vous tous qui avez suivi cette méditation d'aujourd'hui. Mes bien-aimés, je vois la première personne, c'était Renate Maconda, suivi de Sarah, Renate Maconda. Merci beaucoup, tu as suivi avec les autres dans la famille. En Allemagne, Sarah Inesa, c'était 
en Grèce, soit Denis Sarah Ineza, Jocelyne Kikoussa, ma fille, ma fille deuxième de la famille du couple influent du bas les a bien. Les, la maman de mes petits-fils, Joël Capitao Kokondoi, et son petit frère, Johan Kimwenekene, qui m'a toujours dit Toto Ndoi. Amen. <rire> voilà. Merci, Jocelyne Kikoussa et ton chéri, Apo Kimwenekene, ici à Kinshasa. Voilà. Merci, Francis Kezola et la sœur Angélique. Voilà. Zola, soyez bénis vous tous là où vous êtes. Un merveilleux. Méditez de Somme 91. Francis et Angélique, c'est ici. À Kinshasa, Narcisse Mwanangani, en Allemagne, sois béni. Toi, tu as déjà, tu es la première personne de tous ceux qui nous suivent. Voilà, mes bien-aimés, tu es la première personne de ceux qui nous suivent. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Euh, mes bien-aimés, euh, le générique est parti parce que euh, mon, mon ordinateur a déchargé. Euh, amen. Donc voilà, Narcisse Mwanangani, tu es la première personne qui a envoyé son argent. Bon, oui, belé, partenaire, bah, m'sou, pe, bo, sal, an, bo, l'andi, témoignage, nan, aïe, amen. So, n'a, pe, si, dîme, y'a, 220 dollars, c'est, n'a, zoye, combien? Dîme, y'a, combien? Moto, m'ta, pe, si, kaka, na, semen, y'o, to, l'éka, amen. Donc, Dieu vous fera aussi grâce, il pourvoit vos besoins et vous ferez des grandes choses pour devenir partenaire, investisseur dans le royaume de Dieu. Merci également, Bacha, la Russie, à partir de Johannesburg, en Afrique du Sud, soit béni, et tous ceux qui ont suivi. Voilà, voilà, les généraux qui est là, oh, mais, pour cela, voilà, c'est merveilleux. Bachala, aussi, en Afrique du Sud. Moi, dans notre père, Sœur Béat, à Londres, soyez béni avec ton chéri. C'est merveilleux. Psaume 91, c'est à vous. Méditez cela à tout moment. Voilà, Nenet Zayadiako, fille millionnaire, qui travaille avec moi au bureau. Voilà, lundi, on reprend le travail. Soyez béni là où tu es. Nenet Zayadiako et toute la famille. Mamie, Makandou, fille millionnaire, investie déjà en plein, elle donne son argent pour l'œuvre de Dieu, sois béni Mamie Makandou, donnez les fidèles des Réma, venez donner les 200 dollars pour la réfection de l'église, c'est votre travail, c'est votre église, Amen voilà, Zizel Lelui à partir de la France, sois béni fille millionnaire Mouana Réma, ah on a quand même délivrance, il y a Zizel là, on a Kinshasa sois béni, nous en va bien tu es libre déjà, tu as Jésus Christ et voilà je suis content parce que tu suis ton coach, ton pasteur. Bishop Zachary à partir de la suite. Sois béni, homme de Dieu. Voilà, j'aime vraiment les hommes de Dieu. Quand je vois un homme de Dieu qui suit également les messages d'un autre homme de Dieu. Vous savez, moi je suis les messages de beaucoup des hommes de Dieu. Voilà pourquoi je connais beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de beaucoup de géants. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est ce que j'ai toujours fait. Je connais tous ces géants dans le monde. En commençant par celui que j'ai toujours parlé, Kenneth Egin. Paix à son âme, parce que c'est lui le père du mouvement de la foi. Voilà pourquoi on a colopé Barema. Amen. Merci, homme de Dieu, Bishop euh, Zachary, à partir de la suite. Betty Mbombi, Ayaseka Negara, à partir de la Belgique, avec ton chéri Claude et tout le monde. Nazo Zelayo, investisseur à Royaume, Betty Mbombi. Amen. Kolobalo Bara, te goya, c'est que ça m'a été. Nazo Kotindi, Kotindi, Dim, il y a 1000 dollars. Voilà, on a payé 10 à 100 dollars pour tenir 1000. On a payé 220 dollars, c'est que nous avons combien. Amen. On a payé 10 à 100 dollars pour tenir 1000. Voilà, voilà comment Dieu va. Prochainement, je vais parler de la provision. Vous allez comprendre pourquoi Dieu veut que nous soyons bénis pour devenir une source de bénédiction. Merci également, Mbombe Anderson, mon petit frère, le mari de Narcisse Monangani à partir de l'Allemagne. Ce qui est en bateau, n'a pas les queues, balan la raba, matière n'a air nous ces aïe. Félicitations, les lots et comme Adrien Azolanda, merci. Mais seulement Jean-Pierre Tiamfou mouillé pas à haut la nomme une couleur Azolanda. Tu je ne sais pas pourquoi. Azolala, amen. Voilà. Également l'évangéliste Narcisse qui est mon collaborateur ici à l'église soit béni avec les deux enfants. Oh bah mon arso, bah mon pasteur. Voilà les pasteurs, voilà les pasteurs, voilà les pasteurs que vous venez de voir. Chérie, ta chérie. Ange et Yenga, sois béni. Shaina, voilà ma nièce, Shaina, votre maman, Adrienne Abara. Kolo Barema, Amen. Ozo Bimana Barema, Ogo Pambola, Yobo Tindadim, Amen. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je lis beaucoup. Le livre n'a rien sur la Dago Somba. Na Somba, son Asombi, ça passe à partir de l'Europe chez ma petite sœur Adrienne. C'est la première personne qui a commencé à m'envoyer des livres à partir de l'Europe. Je suis reconnaissant. Et quand j'ai l'argent, je sors, je donne l'argent 
comme les livres ne peuvent pas arriver directement ici chez nous, dans nos pays en Afrique, ça passe d'abord en France et puis ça passe sur euh, Lambert de Paris, on m'envoie ici. Nicolas Nyo Soumoun a freiné. Hein? Donc, Bobim Sarabambong, si on a fait ce titre dans le livre, Bobim Sarabambong. Mais Bobim n'a pas dit. Sois béni avec ton chéri, les beaux Pélé, José Kimpamba, ainsi que les autres, Mireille Mpiangou, comme aussi euh, euh, Mireille Mpiangou, euh, 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 qui ça, Scotty et Whitney. Hein? Whitney. Voilà, sois béni toute la famille de ma petite soeur Adrienne. Merci également. José Mbouilly, avec toute la famille qui a suivi, soit béni, ministre enseignant José Mbouilly, mon collaborateur à l'église, fils ton Zola, à partir de Paris. Je ne sais pas, je n'ai pas encore la suite de ta contribution que tu as envoyée, je ne l'ai pas encore. Tu me feras signe. Hier, j'étais un peu compliqué dans mon ordinateur. Je vais consulter ça tout à l'heure. Voilà, sois béni, mon bien-aimé fils ton, parce qu'il est la deuxième personne qui a dit. Je vais envoyer. Il m'a dit son montant qu'il a envoyé. Et c'est la deuxième personne parmi vous, vous, vous tous les remistes qui suivez. Et je crois que tous les autres vont suivre aussi pour dire que nous sommes bénis. Nous recevons les réma. Et comme Dieu nous bénit, voilà pourquoi nous devons être une source de bénédictions pour financer l'avancement du royaume de Dieu. La bonne nouvelle que le coach est en train de prêcher. Merci, Fiston Zola et toute la famille et tous ceux qui me suivent là-bas, chez vous, à la maison. Marie Mwanangani, pour la première fois que tu m'as suivi alors que Wabi Mwanangani suit aussi, mais ces derniers temps, je ne la vois pas. C'est toujours Narcisse Mwanangani, très fidèle avec son chéri. Mbombe Anderson, couple Liban les Adiens, soyez bénis. Merci Marie Mwanangani à partir de la France. On m'a dit, sois béni. Grâce au Biko. Soyez en abana à Rema. Oui, bah, l'andanga, il basa fidèle, pe basotique à la fidèle, c'est toi. Félicitations, fille millionnaire, Gracie et Biko, qui a toujours suivi, et même ceux qui suivent avec vous, je crois que. Mon comme soupe, maman, prophète, ça, bim, ça t'a commodé. Na, l'andanga, Gracie et Biko, bah, mon ipe, ma vie, c'est Charlotte, je ne sais pas. Soit l'andi, t'es à cause de ça, mais soit l'andi, ça va. Amen. Les gens qui, me, qui ne me suivent pas, je ne sais pas comment. Lorsque nous allons rentrer, comment moi je peux mettre confiance en vous Je mettrai confiance aux gens qui suivent le réma parce qu'ils sont comme des maris au pied de Jésus. Ils ne sont pas des martes affairés dans les affaires. qui nous fait prospérer. Merci. Zizel Diello, ma nièce également, à partir de la Suisse. Sois béni, Zizel Diello, avec euh, euh, Lucie. Je ne vois plus Lucie. Peut-être a suivi avec Lucie. Cathy, que je ne vois plus, Cathy Zikilou. Amen. Je vais vous voir suivre le Réma. Et j'ai vu également Salama Bibi Bola. Ah, Salama Bibi. Je ne sais pas dans quel coin du monde. Hein? Salama, je ne sais pas. Je me signaler. On me dit si c'est l'ami de Daddy, je ne sais pas. Et Nice Kumbi, je ne sais pas. Salama Bibi Bola. Vraiment, je suis très content d'avoir suivi. Faites ça, partagez avec vos amis. Suivez-moi aussi à partir de YouTube. Même ça, je vais lancer ça sur YouTube. Vous verrez ça sur YouTube parce que je repris YouTube depuis hier. Et quand vous voyez YouTube, partagez également ces messages de YouTube à vos amis. Faites ce à Dieu. Voilà, voilà, on est arrivé vraiment à la fin. C'est la fin de cette émission. C'était votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, l'archevêque. Coach Dr. Capitan Mbombe, que Dieu vous bénisse, mon numéro c'est plus 243 81 812 00 92 parce que c'est le numéro WhatsApp, plus 243 81 812 00 92, plus 243 81 812 00 92 ou 92, voilà mon numéro, plus 243 81 812 00 92, les autres numéros, vous pouvez les voir également, on l'affiche aussi. Mais ça, soyez bénis. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous allons terminer notre réma d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. C'était votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur, capitaine Mbombe. Kolo Barima, qui vous présente toujours Jésus-Christ, la tête de l'Église, le commandant suprême, moi, un de ses généraux dans cette armée d'occupation qui ne se bat point parce qu'il a combattu les diables et nous disons, Satan avec son Covid-19, sont sous nos pieds. Amen. 
sous nos pieds, Satan, c'est un ennemi vaincu, défait, détrôné, dépouillé, anéanti, paralysé sous nos pieds. C'est Jésus-Christ que nous élèverons, les rois du roi. Que Dieu vous bénisse. C'était le coach Dr. Capitaine Bombé. Kolobarema. Shalom. Merci.